Maisha ni ni muhimu kujiwekea malengo ndani ya mwaka ili kujua mwelekeo wa mafanikio katika maisha yako. Wengi wetu tunatamani kukamilisha malengo yote tunayoyapanga lakini inatokea tunashindwa. Je, unazijua sababu za wewe kushindwa? Na je, unafikiri ukamilishaji wa malengo unatakiwa uwe kwa asilimia moja la hasha? Tuungane katika mjadala huu kupata majibu yake. sana mtazamaji na heri ya mwaka mpya na ni bado mwendelezo uh, wa mijadala yetu tunaangalia zaidi biashara na masuala mengine lakini kumbuka tuko mwanzoni mwa mwaka kwa hiyo lazima tukumbushane tulijiwekea malengo yetu 2019 malengo mtu anaweza akasema nilitaka kujenga nyumba nilitaka kununua kiwanja hayo ndio malengo nilitaka kusoma hayo ni malengo ambao wengi tulikuwa tumejiwekea 2019 na mengine hayajatimia lakini 2020 imeshafika kwa tunafanyaje kuna malengo ya 2019 na 2020 basi nikaona tukuletee uh, sara ngonyani yeye ni uh, mwamasishaji wa masuala ya kijamii pia na masuala ya kiuchumi na niko naye humu ndani heri ya mwaka mpya heri ya mwaka mpya linda asante sana asante pia okay. na karibu tena wakati mwingine okay. yeah. na madai tu usika ni kama ulivyoisikia malengo yetu 2019 tunayafanyaje ndugu yangu tumvuke ya, yale ambao hatukiyatimiza hatukiyatimiza lakini kuna mataka kutafanyaje hapa katikati ya yeah, ni kweli kabisa <laughs> labda kwa kuanza ni sema kwamba uh, kama kuna mambo unataka kuyafikia, kuyafanya, kuyapata, ni lazima uweke malengo. Usipoweka malengo, ubongo wako unakuwa haujui wewe Belinda unataka nini mwaka huu. Unaona? Kwa hiyo lazima kuweka malengo kwa yale mambo ambayo tunataka kuyafanya. Sasa tukirudi kwenye mada kwamba jinsi gani ya kutimiza malengo mapya lakini una ya zamani ambayo bado hujayatimiza. Tukianza na malengo ya zamani. Malengo ya zamani cha msingi kwanza tenga muda wa kufanya tathmini. Kwa maana unafanya mapitio. Ni malengo mangapi ambao hukuyatimiza na nini kilikukwamisha? Kwa sababu usipojua tatizo, hautajua jinsi ya kulitatua. Kwa hiyo angalia ainisha vitu ambavyo vilikukwamisha. Inaweza kuwa ni connection ya mtu kwamba ulihitaji kumuona Belinda, Belinda akuunganishe na mtu fulani lakini hukumpata. Inawezekana wengi huwa wana, wanakuja na visingizio vya fedha. Fedha, lakini yeah. fedha inakuwa sio issue kumbe. Mara nyingi unakuta mtu either hana ujuzi wa hicho kitu mm-hmm. au hana connection ya mtu mwenye ujuzi, sababu sio kila kitu lazima ufanye mwenyewe. Kuna wakati unahitaji mtu mwenye ujuzi fulani ili akusaidie kumbuka mm-hmm. kwenye, 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 malengo kwenye hayo malengo yako. Mm-hmm. Kwa hiyo cha msingi kuna vitu vya muhimu pia vya kujiuliza. Eh? Na kwenye kwenye malengo pia ya, 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 ya zamani Unajua sila, sio kila lengo ulijiwekea ni lazima ulitimize kwa mwaka huo. Kwa mwaka huo. Kwa sababu kwa yeah. maana kuna malengo ya muda mrefu na, na kuna malengo ya muda mfupi. Kwa hiyo inapaswa kumbe tugawanye tunapoweka malengo. Yao yepo ya muda mfupi. Ni kweli kabisa. Sasa unaweza ukajikuta ya muda mfupi na ya muda mrefu yanakutana yajatimia hapo tunafanyaje? <laughs> ah okay kinachotokea yeah. ni kwamba yale malengo ya muda mrefu ndio huwa tunayavunja vunja kuja kuwa malengo ya muda mfupi. Yeah. Okay. Kwa hiyo malengo yako yameka mitatu. Una gawanye yafike kwamba kwenye kila mwaka ni kitu gani natakiwa kwenye kwenye hilo lengo kwenye hilo lengo ili kufikia kwamba ikifika miaka mitatu niwe nimefikia pale ninapotaka kwenda lakini ndani ya huu mwaka mmoja niwe nimepiga hatua kuelekea kwenye kile ninachokitaka tuchukulie nataka kufungua biashara 20 na 21 biashara yangu tuchukulie ya maduka ya nguo ya kisasa sasa hivi naweza nika Uh, nikaanza kivipi vipi yani kidogo kidogo kwa kwa, kwa kivipi yani hadi nikaanza yani, hapo umezungumzia duka la nguo duka la kisasa hii la kisasa ye. kwa akili haraka haraka mtu anawaza tu mtaji pesa mtaji pesa, pesa au mtaji mm. fedha mm. okay mm. lakini ni lazima upate elimu eh? oh. kuna vitu yani kuna taarifa lazima uzitafute kwa kwa sasa hivi eh. 2020 mimi nisome niwekee utaratibu yes wa kutafuta taarifa mm. tuna zinapatikana wapi kwa jumla nitanunua wapi nitanunua mm. kiwandani moja kwa moja au nitanunua kwenye maduka ya jumla kariako au popote au nitaenda au china mwenyewe mm. yani kuna taarifa lazima uzipate na gharama uanze kuhesabu gharama kwa okay. kuna mwingine ana safari inakuaje yes, inakuaje ile gharama inafidia vipi napataje faida mm. kama kuna kulipia tiketi ya ndege unaona mm. na labda nizungumze na kitu kimoja muhimu kama nilisema mwanzo kwamba malengo ya zamani sio lazima kila lengo uwe umelitimiza kuna kuna watu wengi tunaenda sana kukufuata mkumbo, mkumbo. na kufuata nini akili na kuambia lakini kuna vitu vingine 
sikiliza sikiliza hisia wewe na maisha yako kwanza yes je ujiatimize kwa sababu Belinda katimiza ehe ndio kanisababishia nisitimize nisitimize ama mimi nilikuwa na ruti nyingine na Belinda na ruti nyingine ni kweli kabisa mm. wengi tunapotea kwa sababu tunataka kwa sababu Belinda ni rafiki yangu mm. Belinda ni ndugu yangu anachokifanya Belinda na mimi nifanye lakini hauna hata interest na kile kitu hauna mapenzi na kile kitu hauna passion na kile kitu kwa hiyo ningeshauri ni, ni, wakati unapitia yale ambayo haukuyatimiza angalia nini kilikukwamisha alafu tafuta suluhu au tafuta sasa njia za kufanyaje za, ku, za kulifanya lile za kulifanya lile lengo la zamani okay. na kwenye malengo mapya sasa ya zamani mm -hmm. ndio tunaendelea nayo lakini mm -hmm. unaangalia wanasema wewe pamoja mimi nitafungua hiyo biashara mm -hmm. lakini chamani nifungue biashara ndogo mm -hmm. kwa mwaka huu nimeona kuna fursa sehemu fulani na hivi tunafanyaje sasa kule kuna kubwa kuna hilo dogo na kikubwa kwa tukelele ni mtaji tu hata <laughs> yes, kelele ni mtaji kwa sababu <laughs> hey. uh, kwanza na nasikitika pia kusema watu wengi kwa mfano kwenye biashara tunaingia hey. kwa sababu ya mkate wa kila siku okay. yani tunaingia tu tuweze kupata kafaida tule tuishi ipe ada ikanunue mchele ikalipe ada ikalipe kodi ya nyumba basi yani ndio kinachotufanya tuingie kwenye biashara lakini kama unaingia kwenye biashara ukijua kabisa hii biashara yangu naiwekea malengo ya miaka mitano. Mimi ningeshauri kwanza wale wanaosema mtaji hata kama una mtaji wa milioni kumi. usiingize mtaji wote Wot. kama ndio unaanza kwa sababu hauna uzoefu haujawahi kutana na changamoto unaona usifikirie faida peke yake usifikirie tu faida peke yake kuna hasara kwa hiyo ukianza kidogo hasara utakayoipata maumivu yake sio sawa na hasara kama utaingiza let's say milioni kumi yote ukaingiza kwenye biashara kama kuna siku moja hichi kipindi cha mvua unajua mvua mvua uh, tunaelekea mwaka mpya hivi Ndiyo. mpaka hivi mwaka mpya tu hapa naona kuna kajua lakini mvua ina tunaambiwa bado ipo na karibu tunaelekea masika uh, maduka haya sinza yaliingia maji sasa pale kama ndo biashara ni mpya maji yameingia mzigo Ehe. wote umeloa alafu inakuweje ni nini hasara unaweza ukaugua pressure yani kweli na, na hicho 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 ndio kitu unamoji mtu unakuta aongei yani anafikiria hiyo milioni 10 uliyosema hapo kwamba mtu ameiwekeza yote kama mtaji alafu anafikiria atarudishaje na kwa sababu pia ya kufikiria sana mtaji fedha watu wengi hujikuta wanaanza biashara na mikopo kitu ambacho ni kosa kubwa sana katika biashara kumbe biashara unataka uanze yani <laughs> kama una hela unafanyaje yani <laughs> biashara unatakiwa uanze na kile ulichonacho unaweza ukaanza na wazo ukamshirikisha mwingine ukapata uzito kwa mtu kwa mfano umezunguza biashara ya nguo mm. una uwezo mimi nina uwezo wa kuuza nguo za Belinda ambaye ana uzoefu na biashara ya nguo ili nipate uzoefu wa jinsi gani unapata sala na changamoto na wateja. Okay. Yaani unatakiwa upate uzoefu hapa. Kupata elimu ni kitu cha msingi sana kuliko kuanza kuingiza fedha mahali ambapo hujui changamoto zake ziko vipi. Aha, kwa wewe unataka kutuambia kwa kifupi tukiwa tunamalizia hapa. Malengo haya yote tunayachanganya vipi kwa dakika moja? Kwa dakika moja ni kwamba kwanza lazima ujue unataka nini. Okay. Unataka kupata nini? Lakini pili orodhesha mambo ya msingi ya kufanya ili upate kile unachokitaka na yasiwe mengi na yasiwe mengi alafu mm -hmm. uyafanye yawe yanayofanyika usiweke malengo makubwa ambayo uwezi kuyafanya weka madogo madogo ya moja Disemba mwaka unaisha unaanguka kisanda <laughs> Mimi eh? mshukuru sana eh? umesomeka ume tunasema huko mtaani. Ah, okay, asante <laughs> sana Belinda. Nashukuru ah, ile mwaka mpya na wewe. Asante tena. Mtazamaji, tukushukuru sana. Asante sana kuendelea kuangalia mjadala ndani ya YTV saa moja ndani ya YTV kituo chako bora kabisa. Mjadala hii inapatikana kupitia YouTube channel yetu ya East Africa Television kwa niaba wote wa wanadamu. Mjadala inaitwa Belinda Semtani nikutakie tu usiku mwema.